വിദ്യാർത്ഥികളെ എൻ എസ് കെ എഫിൻ്റെ സോളാർ ആൻഡ് എൽ ഇ ഡി ടെക്നീഷ്യൻ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ സോളാർ സെല്ലുകളെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷനെ കുറിച്ചും എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോളാർ മെയിൻ്റനൻസിനെ കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ പേര് സെഗീർ ഞാൻ കൽപ്പകഞ്ചേരി ഗവൺമെൻറ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എസ് എൽ ടി വിഭാഗം അധ്യാപകനാണ് പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ സോളാർ മെയിൻ്റനൻസ് എന്നാൽ എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാലനം എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പച്ചക്കറി തൈ നട്ടതിന് ശേഷം യാതൊരുവിധ പരിപാലനവും ആ തൈക്ക് നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സ്വാഭാവികമായും ആ തയ്യിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിളവ് കുറയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല പക്ഷേ ആ പച്ചക്കറി തൈക്ക് നിങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചു മണ്ണിട്ടു വളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പരിപാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നല്ല വിളവ് നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതും സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റവും അതായത് വേണ്ടത്ര പരിപാലനം അതിന് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അതിന് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യില്ല കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ മെയിൻ്റനൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായി എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് need for maintenance 1 all materials shrink and expand with temperature changes temperature undaguna vyathasathin anusarichu ella vasthukalum alpam churungukeyo alpam vigasikkeyo cheyan sadhyathe undu adagondu thanne avade oru maintenance athyavashyamayittu varunnundu next one better performance അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മളൊരു അഞ്ച് കിലോ വാട്ടിൻ്റെ ഒരു സോളാർ പ്ലാൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേണ്ടത്ര മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലാൻറ്റിലെ പ്രവർത്തനം പത്ത് യൂണിറ്റായിട്ട് കുറയും അതായത് പതിനഞ്ച് യൂണിറ്റ് സ്ഥിരം അവിടെ ഒരു നഷ്ടം നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നു അതൊരു മാസത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലത്തിലേക്കോ കണക്ക് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ നഷ്ടം ഒരു വലിയ നഷ്ടമായിട്ട് മാറുന്നു നമ്മൾ വേണ്ടത്ര പ്രതീക്ഷിച്ച ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് അത് വേണ്ട നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെയുള്ള പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടി മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അടുത്ത എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസസ് എന്താണ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യക്ഷമത കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മെയിൻ്റനൻസ് വർക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായും ചെയ്തിരിക്കണം അതിനൊരു പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് സോളാർ പാനലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് ഷാഡോ നിഴൽ വന്നു വീഴുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറയും ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കൂ സോളാർ പാനലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നിഴൽ വന്നു വീഴുന്നുണ്ട് ഈ ചില പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് ശതമാനം ഷാഡോ നിഴൽ സോളാർ പാനലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പതിമൂന്ന് ശതമാനം അല്ല കുറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഏകദേശം പകുതിയോളം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറയുന്നു അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് നേരെ പകുതിയാവുന്നു അപ്പോൾ മെയിൻ്റനൻസ് അവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മെയിൻ്റനൻസ് ഫ്രീക്വൻസി അതായത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ്റനൻസ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് എൻഷുർ ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം തെഫ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് അനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം അത് മോഷ്ടാക്കളിൽ നിന്നോ കുട്ടികളിൽ നിന്നോ മറ്റു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നോ അതിന് സംരക്ഷണം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം എപ്പോഴൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം അത് ഡെയിലി ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം എൻഷുർ പവർ ജനറേഷൻ സോളാർ പാനൽ അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ പ്ലാന്റുകൾ നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് തന്നെ ഇലക്ട്രിക് പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്
സ്ഥിരമായി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് ഡെയിലി ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം ഇൻസ്പെക്ട് ആൻഡ് ക്ലീൻ പി വി മോഡ്യൂൾസ് പി വി മോഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളാർ പാനലുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴേക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് കൂടുമ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കണം നിർബന്ധമായും ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കണം ചെക്ക് വെതർ ഓൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻസ് ആർ കെപ്റ്റ് ക്ലീൻ ആൻഡ് ടൈറ്റ് ഒരുപാട് കണക്ഷൻസ് പാനലുകൾ തമ്മിൽ അതുപോലെ തന്നെ അരേ ജംഗ്ഷൻ ബോക്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കണക്ഷൻസുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ കണക്ഷൻസുകൾ എല്ലാം ക്ലീൻ ആണോ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം അത് എപ്പോഴേക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഹാഫ് ഇയർലി അതായത് ആറ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിർബന്ധമായും ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം ചെക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഓഫ് ഈച്ച് സ്ട്രിങ് ഓഫ് ദി അറേ ആൻഡ് കമ്പയർ ഇറ്റ് ഇത്ത് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അണ്ടർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാ സ്ട്രിങ്ങുകളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ അരേകളുടെയും സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാനലുകൾ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ്ങുകൾ കൂടിച്ചേർന്നതാണ് അരേ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മെഷർ ചെയ്തിരിക്കണം അത് കിട്ടേണ്ട വാല്യൂമായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കണം അത് ഹാഫ് ഇയർലി ആറ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത്തരം മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം ടൈപ്സ് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസ് അതായത് മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ വിവിധ തരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ വിവിധ തരങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരുപാട് മെയിൻ്റനൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്നെണ്ണമാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റുട്ടീൻ മെയിൻ്റനൻസ് സെക്കൻഡ് വൺ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് തേർഡ് വൺ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെയിൻ്റനൻസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് routine maintenance it is defined as maintenance activities carried out on a regular basis routine aite alle regular aite nammal cheyyuna activities allekil maintenance work galana routine maintenance il varunathu siramayittu nammal cheyyunathu task can be performed daily monthly or annually adhayathu ee work gal daily cheyyunnundavam maasathil orikkal cheyyunnundavam allekil varshathil orikkal cheyyunnadayittum varam it includes small tasks like regular inspections and servicing nammude cheriya cheriya jolikalayittulla parishodhanagal servicing cleaning adu pole thanne sanitizing surfaces adhaya sanitizing ningalku ellarkku ippo ariyavunnadanu anu vimuktamaakkuka ennalladu watering plants chedigal nanakkunnathu adu pole thanne checking of security systems security systems working undo ennu check cheyyunnathu ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ദി മൂവിംഗ് പാർട്സ് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഘർഷണം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലൂ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് എണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീസ് അത്രയും സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റുട്ടീൻ മെയിൻ്റനൻസിൽ വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെയാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് റുട്ടീൻ മെയിൻ്റനൻസ് അവോയ്ഡ് സഡൻ ഫെയിലിയർ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന ആ ഫെയിലിയർ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം എഫിഷ്യൻസി കൂടുന്നു സേഫ്റ്റി കൂടുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യുവർ അതായത് രോഗം വന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം രോഗം വരാതെ നോക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള പഴഞ്ചിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ഉപകരണം കേടായതിന് ശേഷം മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അത് കേടാവാതിരിക്കാനുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് it is performed while the equipment is still working so that it does not break down unexpectedly seriya reethil work cheyidondirikkunna upakaranam nammal pradeekshikkatha samayathu kedaavadirikkan vendi cheyyunnadana preventive maintenance it focus on inspection adjustments noticing small issues fixing them before they turn into a major problem ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ കണ്ടെത്തി ചെറിയ ചെറിയ തകരാറുകൾ ആദ്യം തന്നെ കണ്ടെത്തി വലിയ ഒരു തകരാറായി മാറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ കെ എസ് സി ബി മെയിൻ്റനൻസ് വർക്ക്സ് കെ എസ് സി ബിയുടെ മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കാണ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മഴക്കാലം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ വീടിനടുത്ത് പൊട്ടി വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള മരങ്ങളും കമ്പികളും ഒക്കെ അവർ വന്ന് ശരിയാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് 
വലിയൊരു അപകടം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ഇതുപോലെയുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കുകൾ സഹായിക്കുന്നു അടുത്തത് ചെക്കിംഗ് ഓഫ് ഓയിൽ ബ്രേക്ക്സ് ആൻഡ് ടയർ പ്രഷർ ഓഫ് എ വെഹിക്കിൾ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ബ്രേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ എയർ പ്രഷറിൽ ടയറിൻ്റെ പ്രഷർ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതും പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് ആഡിങ് ഗ്രീസ് ടു ഡോർ ഹിഞ്ചസ് വാതിലുകളുടെ ഹിഞ്ചസിന് ഗ്രീസ് കൊടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ റീപ്ലേസിംഗ് ഓൾഡ് വൈപ്പേഴ്സ് പഴയ വൈപ്പേഴ്സ് ഗ്ലാസിൻ്റെ വൈപ്പേഴ്സ് എല്ലാം വാനത്തിൻ്റെ വൈപ്പേഴ്സ് എല്ലാം മാറ്റിയിടുന്നതും പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന കമ്പോണൻസ് അത് കേടാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മാറ്റിയിടുക അതുപോലെ തന്നെ ചൂടായിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻസ് എല്ലാം കത്തി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക അത് അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ റിലയബിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന ഫെയിലിയർ ഒഴിവാക്കുന്നു അതൊക്കെയാണ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെയിൻ്റനൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് കേട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് ആണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെയിൻ്റനൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ഉപകരണം തകരാറിലായതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ട മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിക്വയർഡ് റിപ്പയർ പെർഫോംഡ് ആഫ്റ്റർ ദി ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഉപകരണം ഫെയിലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് തകരാറിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെയിൻ്റനൻസ് ടു ടൈപ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെയിൻ്റനൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്ലാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെയിൻ്റനൻസ് അതായത് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ എ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആൻഡ് ഈവൺ എക്സ്പെക്ട്സ് ഇറ്റ് ടു ഹാപ്പൻ അതായത് നമുക്കറിയാം ഇതൊരിക്കൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയതിന് ശേഷം നമുക്കത് ചെയ്യാം എന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നതാണ് പ്ലാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെയിൻ്റനൻസ് അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ബാറ്ററി റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ബാറ്ററി ചാർജ് കഴിയാറായിട്ടുണ്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ബാറ്ററി അവിടെ ഫെയിലർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് കഴിയാം അപ്പം നമ്മളത് അതിന് വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് പ്ലാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെയിൻ്റനൻസ് ബാറ്ററി ചാർജ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മളത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തതാണ് അൺപ്ലാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെയിൻ്റനൻസ് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ആൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫെയിൽസ് ഓർ ബ്രേക്ക്സ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്ലി അതായത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ തകരാറാവുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വന്നാലുള്ള ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് അൺപ്ലാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെയിൻ്റനൻസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ ഒരു വർക്ക് ഫ്ലോ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അസെറ്റ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ബ്രേക്ക്സ് ഡൗൺ അപ്പോൾ നമ്മളത് ആദ്യം ഉപകരണം കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം വാസ് ദ അസെറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ പ്ലാൻഡ് നമുക്ക് അറിയായിരുന്നോ ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എന്നുള്ളതാണ് നോ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല പെട്ടെന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രിഗർ എമർജൻസി മെയിൻ്റനൻസ് പ്ലാൻ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്താണോ കേടായത് അത് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മളിത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണെങ്കിലോ ട്രിഗൻ റൺ ടു ഫെയിലിയർ മെയിൻ്റനൻസ് പ്ലാൻ അതായത് നമുക്കറിയാം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു തകരാറ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ആ ടീമിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് മെയിൻ്റനൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക പ്രിക്കോഷൻസ് ഇൻ മെയിൻ്റനൻസ് മെയിൻ്റനൻസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രിക്കോഷൻസ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മെയിൻ്റനൻസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ അദ്ദേഹം ധരിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളാണ് വെയർ സേഫ്റ്റി ബെൽറ്റ് ഹെൽമെറ്റ് ഗ്ലൗസ് ഷൂസ് എക്സെട്ര നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡിസ്കണക്ട് ഓർ സ്വിച്ച് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈ എല്ലാവിധ വൈദ്യുത ബന്ധങ്ങളും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ
ഈ കപ്പാസിറ്ററിൽ അതിൻ്റെ ചാർജ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാതെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും അതിലെ ചാർജ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സമയം നമ്മൾ നൽകണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ ജോലി ആരംഭിക്കാവൂ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോളാർ പാനൽ മെയിൻ്റെനൻസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സോളാർ പാനൽ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് അത് വീടിനകത്ത് കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെക്കാനുള്ളതല്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ഇത് ഔട്ട്ഡോറാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തത് ഔട്ട്ഡോർ എന്ന് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീടിന് പുറത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ പലതരത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ അത് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് സൺലൈറ്റ് മഴ കാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ചൂട് അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇത്രയും കാലാവസ്ഥാ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മുന്നൂറ്ററഞ്ച് ദിവസവും ഈ സോളാർ പാനലുകൾ വിറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ മെയിൻ്റെനൻസ് വളരെയധികം നിർബന്ധമാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം സോളാർ പാനൽ ഒരു സോളാർ പാനലിന് അത് പതിനഞ്ച് വർഷം അതിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം ഉണ്ട് ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പതിനഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും അത് കേടുകൂടാതെ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായ മെയിൻ്റെനൻസ് ലഭിച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പതിനഞ്ച് വർഷം അതിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റം ഒരു സോളാർ പാനലുകൾ നോ മൂവിംഗ് പാർട്സ് അതിനകത്ത് മൂവിംഗ് പാർട്സുകളൊന്നുമില്ല ലൈക്ക് ബയറിങ്സ് ഷാഫ്റ്റ്സ് ബെൽറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള മൂവിംഗ് പാർട്സുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റെനൻസ് താരതമ്യേനെ വളരെ സിമ്പിളാണ് എളുപ്പമായിട്ട് മെയിൻ്റെനൻസ് വർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മെയിൻ്റെനൻസ് ടൂൾ കിറ്റ് എന്തൊക്കെ ടൂൾസുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണം മെയിൻ്റെനൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒട്ടുമിക്ക ടൂൾസുകളും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് ക്ലാം മീറ്റർ കട്ടിംഗ് പ്ലെയർ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന തെർമോമീറ്റർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഹാമർ ടോച്ച് ക്ലീനിങ് ബ്രഷ് ഇത്രയും ടൂൾസുകളെല്ലാം അത്യാവശ്യമായി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം അത് കൂടാതെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്തതായി സോളാർ പാനലിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ്റെനൻസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സോളാർ പാനൽ ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു സോളാർ പാനൽ അല്ലെങ്കിൽ പാനലുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് ഡസ്റ്റ് പൊടിപടലങ്ങളാണ് സോ നമുക്കറിയാം സോളാർ പാനൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അത് പുറത്താണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം പൊടിപടലങ്ങൾ സോളാർ പാനലിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ധാരാളം പൊടിപടലങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഇത്രയും ഭാഗത്തെല്ലാം പൊടിപടലങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് അതൊരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊടിപടലങ്ങൾ പോയാൽ മാത്രമേ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് പാനിലേക്ക് പതിക്കുകയും അത് പ്രകാരം നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യുള്ളൂ രണ്ടാമത് ലീവ്സ് ഫോർ അതർ മെറ്റീരിയൽസ് ഇലകളോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു വസ്തുക്കൾ എന്തെങ്കിലും പാനലിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നു വീണാലും ഈ പറയുന്ന സൂര്യപ്രകാശം കണ്ടില്ലേ പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കൂ ഇത് ഇത് നമ്മൾ മനുഷ്യരായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇലകളോ മറ്റു വസ്തുക്കളോ വന്ന് വീഴുന്നതും ഇത് മുളക് ഉണക്കാനിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം പാനൽ നല്ല ചൂടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം പെട്ടെന്ന് അത് ഉണങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിൽ ഉണക്കാനിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ മുളക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ തുണി തുണി കഴുകി ഉണക്കാനിടുക മുളക് ഇത്രയും വസ്തുക്കൾ ഉണക്കാനിടുക ഇതെല്ലാം പാനലിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസിയെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും ഒരു കാര്യങ്ങളും പാനലിൻ്റെ മുഖത്ത് വരാൻ പാടില്ല ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ്
error indicators that is example parayana low voltage indication voltage koravana ennu indicate cheyunnathu namukku answer cheyana chelapol adu led katti kondo allengil endengilum alarm urakkikondo aayirikkam idu varulla indications namukku answer cheyunnathu appozhum panel clean cheythu nalgendadana at the point is signs of nesting in and around equipment or under array solar panel in the adi ilo mat side bagangal ilo adil mat edengilum ubagarnangalude side ilo nesting nesting ennu oranjal pakshi kood pakshigal kood undakkuga adu pole ettu galiyude vala undavugeyo allengil maarala kittugeyo ithrem endengilum oru soojana ningal kaanugeyanengil panel udane clean cheythu allengil aa bagam udane clean cheythu nalgendadana at the decreasing efficiency efficiency koraynadayittu bodhi pettal ningal manasilakkiyal udan panel clean cheythu kodukkanam panel clean cheyumbol sradhikkanda karyangalana aduthadayi namukku discuss cheyanulladu safety first namu nerthe parane pole suraksha munkaradilagal venda upagaranangalum mattu karyangalum sradhikkanam adana ettom aadyathe karyam രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഡു നോട്ട് യൂസ് അസിഡിക് ഓർ ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷൻസ് ടു ക്ലീൻ ദ പാനൽ പാനൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷൻസോ ഉപയോഗിക്കരുത് പി എച്ച് വാല്യൂ സെവൻ ഉള്ള വെള്ളം ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണ് നല്ലത് സോപ്സ് ആർ നോട്ട് ഗുഡ് സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല ഡോണ്ട് യൂസ് ഹാർഡ് സ്പോഞ്ച് ആസ് യു മേ സ്ക്രാച്ച് ദ ഗ്ലാസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഹാർഡ് സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിക്കരുത് ഹാർഡ് സ്പോഞ്ച് ഒക്കെ ആവും സോഫ്റ്റ് സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിക്കാവൂ ഹാർഡ് സ്പോഞ്ച് ആകുമ്പോൾ പാനലിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ സ്ക്രാച്ചസ് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്തരം ഹാർഡ് സ്പോഞ്ചുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പാനൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഡു നോട്ട് വോക്ക് ഓൺ ദ പാനൽ പാനലിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നടക്കാൻ പാടില്ല അത് അപകടമാണ് അത് പാനലിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കാം മൈക്രോ ക്രാക്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ചെറിയ ക്രാക്കൾ ഉണ്ടാക്കാം പൊട്ടലുണ്ടാക്കാം വിള്ളലുണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും പാനലിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നടക്കാൻ പാടില്ല അത് നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ടാവും അതിലൂടെ മാത്രം നടക്കുക At the point, it is recommended to clean before 10 a.m. or after 5 p.m. to avoid thermal shock. If you have a clean panel system, you can clean the panel system. If you have a clean panel system, you can clean the panel system. Because if you have a clean panel system, you can clean the solar panel system. So, if you have a clean panel system, തെർമൽ ഷോക്ക് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നല്ല ചൂടാണ് പൊള്ളലേൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അതിരാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ക്ലീൻ ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ഓൾസോ പാനൽ മാത്രം ക്ലീൻ ചെയ്താൽ പോരാ ആ പാനലിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗവും ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ നെസ്റ്റിങ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ കൂടുണ്ടാക്കുന്നത് മാറാലെ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പാനലിൻ്റെ അടിഭാഗവും മറ്റ് സൈഡ് ഭാഗങ്ങളും എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കണം മുടികൾ ഷുഡ് ബി ഡ്രൈഡ് ആഫ്റ്റർ റിൻസിങ് യൂസിങ് എ സോഫ്റ്റ് സ്പോഞ്ച് ഓർ റബ്ബർ വൈപ്പർ നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഡ്രൈഡ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഉണക്കിയിരിക്കണം എങ്ങനെ ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്പോഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ വൈപ്പറോ ഉപയോഗിച്ച് ആ വെള്ളം ഉണക്കി അല്ലെങ്കിൽ വടിച്ച് കളഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കിയെടുക്കണം ഇത് വെറ്റ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പറയുന്നത് വെറ്റ് ക്ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറ്റ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെറ്റ് ക്ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ അടുത്തൊരു പോലെ ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് കണ്ടല്ലേ ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ ഇതിലെ പൊടി പടലങ്ങൾ വെളിച്ചെടുക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് വെറ്റ് ക്ലീനിങ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും ഇത് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പൊളിപടലങ്ങളെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഡ്രൈ ക്ലീൻ സോളാർ പാനലുകളുടെ മറ്റു മെയിൻ്റനൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ടൈറ്റൻ ഓൾ ലൂസ് നെറ്റ്സ് ആൻഡ് ബോൾസ
നെറ്റ്സും ബോൾസും ഒക്കെ ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ചെക്ക് അറേ ഷെയ്ഡിങ്സ് ഷെയ്ഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിഴല് വരുത്തുന്നു വായുള്ള എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് ലുക്ക് ഫോർ സൈൻസ് ഓഫ് ഡീഗ്രഡേഷൻ അതായത് സോളാർ പാനലിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കളർ ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീലാമിനേഷൻ അതായത് ഇൻസുലേഷൻ ഭാഗം നഷ്ടപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ലീക്സ് വെള്ളം ലീക്ക് ആവുകയോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ചെക്ക് ദ ഫ്രെയിം ഗ്രൗണ്ട് കണക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മൊഡ്യൂൾസ് ആൻഡ് ഫ്രം മൊഡ്യൂൾസ് ടു ജംഗ്ഷൻ ബോക്സ് അതായത് എല്ലാ മൊഡ്യൂളുകളുടെയും ഫ്രെയിം ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും എർത്ത് കണക്ഷൻസ് ക്ലിയർ ആണോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തകരാറുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഒരു സോളാർ പാനലിൻ്റെ സെല്ലുകൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള സെല്ലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതാണ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മഞ്ഞ കളറിൽ ഈ ഒരു സെല്ല് മാത്രം ഓവർ ഹീറ്റായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് സ്ഥിരമായി നിഴൽ വന്ന് വീഴുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞത് നിഴൽ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിഴൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വെട്ടി നിഴൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് സ്ഥിരമായി നിഴൽ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ അവിടെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സാധാരണ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെർമോഗ്രാഫിക് ക്യാമറ എന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് സോളാർ പാനലുകളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഇമേജ് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് പ്രത്യേക കളറിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിന്നും ആ സെല്ല് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു സെല്ല് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാനൽ തകരാറ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുമാത്രമല്ല ആ പാനൽ ഒന്നാകെ നമുക്ക് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അറേ ആൻഡ് ജംഗ്ഷൻ ബോക്സ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ അറേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോളാർ പാനലുകളുടെ സീരീസ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷനെയാണ് അറേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഇറേഡിയൻസ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇറേഡിയൻസും ടെമ്പറേച്ചറും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്താണ് ഇറേഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറേഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോളാർ പാനലിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുന്ന ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ അളവാണ് ഇറേഡിയൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് സോളാർ ഇറേഡിയൻസ് മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ നടക്കുന്ന ഉപകരണം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇൻഫ്രാറെഡ് തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി ഓപ്പൺ കമ്പനികൾ ബോക്സ് ആൻഡ് ലുക്ക് ഫോർ എനി ഡേർട്ടി ലൂസ് ഓർ ബ്രോക്കൺ കണക്ഷൻസ് അതായത് കമ്പനികൾ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം കമ്പനികൾ ബോക്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാനലുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും കണക്ഷൻസ് ലൂസ് കോണ്ടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡേട്ടി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെക്ക് ഈച്ച് സ്ട്രിങ്സ് വി ഒ സി ആൻഡ് കറണ്ട് ലെവൽസ് സ്ട്രിങ് എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് സോളാർ പാനലുകൾ ഒന്നുകിൽ സീരീസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാനൽ ആയിട്ടോ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനെയാണ് സ്ട്രിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സ്ട്രിങ്ങിനെയും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ലെവൽ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കുക കേബിൾസ് ആൻഡ് കണക്ടേഴ്സ് കേബിൾസിൻ്റെയും കണക്ടേഴ്സിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചെക്ക് ദ
അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ചെക്ക് ഫോർ ലൂസ് വയറിംഗ് ആൻഡ് കോണ്ടാക്ട്സ് വയറിങ് കണക്ഷൻസുകൾ ലൂസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകം ടൈറ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുപോലെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേബിൾ റൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു തെറ്റായ രീതിയാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല എല്ലാ കേബിളുകളും പ്രത്യേകമായി ഒരു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് പൈപ്പിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിലൂടെയോ റൂട്ടിങ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ നടത്തേണ്ടതാണ് അടുത്തതായി കേബിൾസിൻ്റെയും കണക്ടേഴ്സിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ മെയിൻ്റനൻസ് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം അപ്ലൈ കാർബൺ കണ്ടക്റ്റീവ് അസംബ്ലി പേസ്റ്റ് ഇഫ് നീഡഡ് ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ പേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ കോണ്ടാക്റ്റുകളിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ കാർബൺ കണ്ടക്റ്റീവ് അസംബ്ലി പേസ്റ്റ് ഈ പേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നോൺ മൂവിംഗ് പാർട്സ് അതായത് നോൺ മൂവിംഗ് പാർട്സ് മൂവിംഗ് അല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിലെ കണക്ഷനുകൾ ഫേമാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ദിസ് റെഡ്യൂസസ് കോണ്ടാക്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആ രണ്ട് കോണ്ടാക്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് പേസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ റിപ്പൽസ് മോയ്സ്ചർ മോയ്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈർപ്പം ഇല്ലാതാക്കുന്നു ഇൻഹിബിറ്റ്സ് കൊറോഷൻ കൊറോഷൻ ദ്രവിച്ചു പോകുന്നത് തടയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രിവെൻറ്റ് ആർക്കിങ് ആർക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് സ്പാർക്കിങ് തമ്മിലുള്ള ടച്ച് ആകുമ്പോഴുള്ള സ്പാർക്കിങ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ ഇത്തരം പേസ്റ്റുകൾ സഹായിക്കുന്നു എക്സാമ്പിൾ ബാറ്ററി ടെർമിനൽസ് ബസ് ബോസ് ബാറ്ററി ടെർമിനലുകളെല്ലാം ഇത്രയും ഈ കാർബൺ കണ്ടക്ട് അസംബ്ലി പേസ്റ്റുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ആ കോണ്ടാക്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ക്യാൻ യൂസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ടെസ്റ്റർ ടു ചെക്ക് കേബിൾസ് അടുത്തതായി കണ്ടിന്യൂറ്റി ടെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപകരണമുണ്ട് ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റി ടെസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വയറുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേബിളുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ടെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണം ഈ പൈപ്പിലൂടെ പോകുന്ന കേബിളുകൾ ആ കേബിളിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും മറ്റു കേബിളുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൈപ്പുമായിട്ടോ കോണ്ടാക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റി ടെസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ചെക്ക് എം സി ഫോർ കണക്ടേഴ്സ് പ്ലക്സ് ആർ നോട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് എം സി ഫോർ കണക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എം സി ഫോർ കണക്ടേഴ്സ് അതായത് പാനലുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണക്ടേഴ്സ് ആണ് എം സി ഫോർ കണക്ടേഴ്സ് ഇത് ഇതാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ച് ആണ് ഈ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എക്സ്പോസ്ഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഊരിക്കെടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കേബിൾസ് ആൻഡ് കണക്ടേഴ്സിൻ്റെ മറ്റു മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ സാധാരണ ഒരു ഡി ബി ബോക്സിൽ ഒരു വയർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രൂ ഭാഗം ലൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഭാഗം ആ സ്ക്രൂ ഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഊരി വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് കേബിൾ ഈ ഭാഗം കാണുന്നത് ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വയറിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ ഭാഗം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന് ഫെറൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടൂളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം ഉപയോഗിച്ച് വേണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ അതായത് ഇത്രയും ഭാഗം ഇൻസുലേഷൻ ഭാഗം ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഈ ഭാഗത്തെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻസുലേറ്റഡ് ഭാഗം കളഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള കോപ്പർ കണ്ടക്ടർ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പരന്നു പോകാനോ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫെറൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഇത് ചേർത്ത് അമർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഈ കേബിൾ ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറും കണ്ടില്ലേ ഇനി ഒരിക്കലും ഈ കേബിളിൻ്റെ കോപ്പർ കണ്ടക്ടർ പരന്നു പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക
വളരെ സിമ്പിളായി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എർത്തിങ് മെയിൻ്റനൻസ് എർത്തിങ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് എർത്തിങ് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മെയിൻലി ഒരു സോളാർ പാനൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നാല് എർത്തിങ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് പാനൽ ഫ്രെയിംസ് എർത്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഇത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ രണ്ടും മൂന്നും എ സി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോക്സ് ആൻഡ് ഡി സി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോക്സ് ഇൻവേർട്ടർ അതിനെയും നമ്മൾ എർത്ത് ചെയ്തിരിക്കണം നാലാമതായി ലൈറ്റ്നിങ് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെയും എർത്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഇങ്ങനെ നാല് എർത്തിങ് സെക്ഷൻസ് ആണ് സാധാരണ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുക എർത്തിങ് മെയിൻ്റനൻസ് ഒരു എർത്തിങ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പ് എർത്തിങ് ഒരു വലിയ കുഴിയെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു പൈപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് എർത്ത് കണക്ഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ എർത്ത് കണക്ഷൻസ് നെറ്റ്സ് ബോൾഡ്സ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും ആദ്യമായി ഈ എർത്തിങ് കണക്ഷൻസ് അതുപോലെ എർത്ത് പൈപ്പ്സ് നെറ്റ്സ് ബോൾഡ്സ് എന്നിവ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതായത് അതിൽ തുരുമ്പ് പിടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻസ് ഫെയിലിയർ ആവുകയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പ്രത്യേകം ചെക്ക് ചെയ്യുക അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് മെഷർ ദി എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ചെക്ക് ദ ഗ്രൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം കണക്ഷൻസ് അതായത് ഭൂമിയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റമാണ് നല്ല ഒരു എർത്തിങ് സിസ്റ്റം അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ദെൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് അഞ്ച് ഓമിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കൊറോഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ പൂർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അതായത് അഞ്ച് ഓമിൻ താഴെയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു നല്ല എർത്തിങ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഇൻ ഡ്രൈ സീസൺ ആഡ് ലിറ്റിൽ വാട്ടർ ടു ദ എർത്ത് പിറ്റ് ടു റെഡ്യൂസ് ദി എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡ്രൈ സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വേനൽക്കാലത്ത് സ്വാഭാവികമായും എർത്ത് പിറ്റിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്പം വെള്ളം എർത്ത് പിറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നൽകുന്നത് നന്നായിരിക്കും എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് മുൻഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മെഷർ ചെയ്യണമെന്നും അത് അഞ്ച് ഓമിന് താഴെ ആയിരിക്കണമെന്നും പഠിച്ചു ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഡിജിറ്റൽ എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റർ ഡിജിറ്റൽ എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റർ ഈ ഉപകരണത്തിന് നാല് പോയിൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ഇ വൺ പി വൺ പി ടു ഇ ടു ഇതിലെ ഇ വണ്ണും പി വണ്ണും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് കണ്ടില്ലേ ഇ വണ്ണും പി വണ്ണും ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒറ്റ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ബാക്കി വരുന്ന പി ടു ഇ ടു അങ്ങനെ മൊത്തം മൂന്ന് പോയിൻ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ എർത്ത് പൈപ്പ് ഇതാണ് എർത്ത് പൈപ്പ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് അളക്കേണ്ട എർത്ത് പിറ്റാണ് ഇത് അവിടെ നിന്നും പത്ത് മീറ്റർ അകലത്തിൽ മറ്റൊരു റോഡ് മറ്റൊരു കമ്പി നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് അടിച്ച് താഴ്ത്തും അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും പത്ത് മീറ്റർ അകലത്തിൽ മറ്റൊരു റോഡ് കൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ത്തും അതായത് നമ്മുടെ എർത്ത് പൈപ്പ് ഇതൊരു റോഡ് ഇത് മറ്റൊരു റോഡ് ഓരോന്നും പത്ത് മീറ്റർ അകലത്തിൽ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇ വൺ പി വൺ ഷോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ പോയിൻ്റ് എടുത്ത് നമ്മുടെ എർത്ത് പിറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് റോഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പി ടു എന്ന് പറയുന്ന കണക്ഷൻ നമ്മൾ വീണ്ടും എക്സ്ട്രാ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റോഡിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഇ ടു കണക്ഷൻ 
രണ്ടാമത്തെ റോഡ് എക്സ്ട്രാ രണ്ടാമത്തെ റോഡ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ രീതി ഇ വൺ പി വൺ ആദ്യത്തെ റോഡിലേക്ക് കൊടുത്തു നമ്മുടെ എർത്ത് പൈപ്പിലേക്ക് കൊടുത്തു പി ടു എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാണ് പി ടു പി ടു എടുത്ത് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റോഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു ഇ ടു എടുത്ത് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ റോഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു അടുത്തതായി ഈ ഡിജിറ്റൽ എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് മീറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് റേഞ്ച് നൂറ് സോറി പത്ത് ഓമിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക പത്ത് ഓമിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ മീറ്ററിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഉടനെ തന്നെ ഈ എർത്ത് പിറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീനിൽ ഇവിടെ ഡിജിറ്റലായിട്ട് കാണിക്കും അതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് 